আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত ভাই ও বোনেরা যারা সিরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রোগ্রাম শোনার জন্য এই মুহূর্তে টিভি অথবা অন্য কোনো মিডিয়ার সামনে বসে আছেন অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমরা বেশ কিছুদিন পরে আবার আমাদের সিরিজ যেটা সেটা শুরু করতে যাচ্ছি মাসখানে একটু দেরি হয়ে গেছে অনেক ভাই বোন আমাদেরকে লিখেছেন যে তাড়াতাড়ি আমরা যেন শুরু করি আপনারা জানেন আমি লন্ডন থেকে একটু দূরে যাওয়ার কারণে একটু যোগাযোগ ব্যবস্থা মানে আগের মতো নাই যার ফলে একটু দেরি হয়ে গেছে আমাদের যা হোক আমরা মদিনার জীবনে আমরা এসেছি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের জীবনী বর্ণনা করতে করতে মদিনার জীবনের আমরা প্রথম কয়েকটা পর্ব আমরা শেষ করেছি যেখানে আমরা দেখেছি যে মদিনায় তিনি কিভাবে আসছেন আসার পরে তিনি মদিনাকে কিভাবে পেয়েছেন মদিনার লোকদের সাথে তিনি কিভাবে ডিল করেছেন চুক্তি করেছেন চুক্তি করে একটা মোটামুটি সুন্দর স্টেবল অবস্থায় নিয়ে আসছেন এই পর্যন্ত আমরা পঁচাত্তরতম এপিসোডে আমরা আলোচনা করেছি আজকের আলোচনায় নিয়ে আসব যে টেনশান মদিনায় এসেও কিন্তু আমাদের নবী সাল্লাহ সাল্লাম একেবারে যে আরামে জীবন যাপন করেছেন তা না বরং আমরা দেখতে পাই যে মক্কার জীবনে তিনি অত্যাচারিত নির্যাতিত হয়েছেন কিন্তু যুদ্ধ করা লাগেনি এখানে এসে অবস্থা এমন হয়ে গেল যে ওনার এই স্টেবিলিটিটা মানুষের চক্ষুশোল হয়ে গেল মানুষ এটাকে কিভাবে শেষ করা যায় তার জন্য চেষ্টা করলো আমরা আজকের আলোচনায় নিয়ে আসবো যে আমাদের নবী সাল্লাহ আলাম যখন প্রথমে আসলেন আসার পর একটা চুক্তি হলো সেই চুক্তিতে তিনি এমন একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সামনে নিয়ে আসলেন যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তিনি যদিও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রধান ব্যক্তি তিনি মানে বড় বড় ডিসিশান মেকার কিন্তু এখানে এমনভাবে অন্য অন্য মানুষের অধিকার সংরক্ষণ ছিল যে তারা এখানে একটা কম্বাইন্ড রাষ্ট্র বা প্যাকড রাষ্ট্র হিসাবে এটা স্বীকৃতি পায় যে একা একাই চালাবো না সবাই মিলে এ রাষ্ট্রটাকে চালাবো এরকম একটা ব্যবস্থা ওই সময়কার যেটা একেবারেই বেমানান ছিল পৃথিবীর অন্য অন্য জায়গায় এই ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল না উনি নতুন শুরু করেছেন যে সবাই মিলে একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে দাঁড় করানো সমস্যা হয়েছে যে উনি যখন মদিনা এসে এই পর্যন্ত ছিলেন খুবই একটা ভালো অবস্থায় পজিটিভনেস মানে সব জায়গায় ইতিবাচক সাড়া পড়ে গেল ধীরে ধীরে মনে রাখতে হবে যে ইসলাম যখন ইতিবাচক অবস্থায় থাকে স্টেবল অবস্থায় থাকে ইসলাম ধীরে ধীরে প্রসারিত হয় কারণ মানুষ ইসলাম পড়ার ইসলাম দেখার ইসলাম মানার ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করার সুযোগ পায় এবং যত মানুষ ইসলাম সম্পর্কে জানতে চায় তত বেশি ইসলামে প্রবিষ্ট হয় আমাদের নবী সাল্লাহ আসলামের ঠিক একই অবস্থা হলো যে তিনি যখন মদিনায় এই রকম একটা স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করে ফেললেন তখন দেখা গেল যে আদাওয়াত ভিতর থেকে শত্রুতা ইহুদিদের মধ্যে থেকেই সর্বপ্রথম দেখা গেল যেটা আগে আসার পরে প্রথম পর্যায়ে এরকম হয়নি প্রথম পর্যায়ে তো তারা থমকে গেছে যে নবী একজন আসছে তার সাথে আমাদের প্যাক্ট হয়েছে কিন্তু এখানে যখন দেখা গেল যে দিন দিন তার ধর্ম এগিয়ে যাচ্ছে ইহুদিদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ইহুদি আবদুল্লাবনে সালাম তার মতন একজন প্রথিত যশা জ্ঞানী মানুষ অলরেডি মুসলিম হয়ে গেছে অন্য অন্য ইহুদিদের অন্য অন্য মানুষেও মুসলমান হয়ে যাচ্ছে আর তো দিন দিন মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তেছে তখন তাদের মধ্যে একটা শত্রুতার ভাব চলে আসে এবং এই শত্রুতার ভাবটা আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম আজ করতে পারেন আজ করার পরে উনি আবার দ্বিতীয়বার আর একটা চুক্তি করার মানে দিকে গেলেন যে আমাদের একটা চুক্তি হয়ে গেছে সবার সাথে পাঁচটা শ্রেণী ওখানে যারা ছিল তাদের সাথে চুক্তি হয়ে গেছে এখন ইহুদিদের সাথে স্পেসিফিক একটা চুক্তি হতে হবে যেটা আল্লাহ রসুল তাদেরকে ডাকলেন ডেকে একটা চুক্তি উনি করলেন চুক্তির মানে মৌলিক মানে যে সমস্ত ধারা ছিল সেটা ছিল বারোটি এক নম্বর ধারায় তিনি ইহুদিদের সাথে এই কথা বললেন দেখো ইন্না ইয়াহুদ বানি আউফ উম্মাতুন্না আল মিনিন 
যে ইহুদিদের মধ্যে কিছু কিছু গোত্র আমরা তো বলেছি তিনটি মেন গোত্র ছিল আপনার বনি কোরাইদা বনি কাইনুকা বনি নদর এই ছাড়া আরও কিছু ইহুদি গড়ে উঠে যেটা আমরা আগের আলোচনায় নিয়ে আসছিলাম যে তারা শঙ্কর মতন ছিল তারা আরবদের বিয়ে করেছে তাদের থেকে যে সন্তান গড়ে উঠছে তারা ইহুদি হিসাবে স্বীকৃত না পেলেও কিন্তু তাদেরকে হালিফু ইয়াহুদ বলা হতো ইহুদিদের পাশের এবং তাদের যেহেতু ইহুদি রক্ত তাদের গায়ে ছিল এই জন্য দেখা যেত যে বনি আউফ গোত্র বললেই তারা ইহুদিদের গোত্র এরকম মনে হতো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে নিয়ে বসলেন এবং বসে বললেন যে যারাই ইহুদি এবং ইহুদির মাওয়ালি তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হালিফ তাদের সাথে চুক্তি বদ্ধ হয়েছে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করেছে অথবা কোনো না কোনো সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত এই সব সম্পর্কটাকে মাওয়ালি বলা হয় মাওয়ালি আসলে বহু সম্পর্কে মাওলা বহু বছর মাওয়ালি এটা দাসত্বের সম্পর্ক হতে পারে অথবা অন্য কোনো বন্ধুত্বের সম্পর্ক হতে পারে অথবা অন্য কোনো আশ্রয় গ্রহণ করা একজন মানুষ বলে ফেললো যে আমি উমুকের আশ্রয় গ্রহণ করছি তো তারা বললো ঠিক আছে আমরা তোমাকে আশ্রয় দিচ্ছি তো এই যে সম্পর্কটা তৈরি হয়ে যায় সে তাদের ঘরে থাকে তাদের বাড়িতে থাকে তাদের আশেপাশে থাকে সন্তান যারা তৈরি হয় সেখানে হয় তো এইভাবে তাদের সাথে সম্পর্ক হয়ে যায় মাও আলীর সম্পর্কে আল্লাহ রসুল সবাইকে নিয়ে বসলেন তাহলে আমাদের এই বর্তমান চুক্তিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাথে চুক্তি হচ্ছে এর আগের চুক্তিটা ছিল একটা রাজনৈতিক চুক্তি যেখানে সব গ্রুপগুলো সে ধর্মীয় অধর্মীয় এমনকি মুশরিক কাপেদের সাথেও সেখানে চুক্তি হয়েছে তো প্রথম ধারায় উনি বললেন যে ইন্না ইয়াহুদ বানি আউফ উম্মাতন মাল মুমিনিন মুমিনদের সাথে এরা একটা উম্মা হিসাবে যুক্ত হয়ে গেল দেখেন একটা বড় জিনিস হলো তার এই চুক্তিতে এই উম্মা শব্দটা উম্মা কিন্তু একটা কনসেপশনের নাম উম্মা শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে তৈরি হয় না উম্মা তৈরি হয় ধর্মর সাথে টেরিটরিতে যারা বসবাস করে তাদেরকে নিয়েও উম্মা চিন্তা করা যায় এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম যদিও তিনি মদিরায় ছিলেন যদিও তিনি মক্কায় ছিলেন না জাসিকে তিনি কিন্তু একই উম্মার অন্তর্ভুক্ত করতেন এই জন্য মনে রাখতে হবে যে উম্মার চিন্তাটা শুধুমাত্র কোনো একটা ভূ মানে ভৌগোলিক ভূখণ্ডে শুধুমাত্র নয় এটা আরও আন্তর্জাতিক পরিসরে যেতে পারে এটা শুধু ভাষার সাথে না এটা শুধু ধর্মের সাথে না এটা শুধু টেরিটরি বা কোনো একটা দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার ভিতরে না এটা আরও আন্তর্জাতিক এই উম্মার কনসেপশনটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম তখন দাঁড় করে দিলেন দুই নম্বর হলো যে ও ইন্না আল আল এহুদে নফকাতুহুম ও আল আল মুসলিমিরা নফকাতুহুম যে যে সমস্ত খরচগুলো হয় সরকারের সরকারি খরচে যেগুলো দেওয়া হবে সেগুলো ধর্মীয় আকারে আমরা মানে সবগুলো সরকার বহন করবে এমন না যে ধর্মের যে সমস্ত খরচগুলো হবে মুসলমানরা মুসলমানদের খরচ দেবে ইহুদিরা ইহুদের খরচ দেবে দেখেন এখানে একটা দারুণ কথা কিন্তু এখানে আগের যে চুক্তি সেখানে কিন্তু এই কথা আসেনি সেখানে বরং একে অপরকে হেল্পের কথা বলা হয়েছে কিন্তু ধর্মীয় ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একেবারে খালেস ধর্মীয় মুসলমানদের একটা ধর্মীয় প্রোগ্রাম হবে সেখানে যদি ইহুদিদের কাছে চাওয়া হয় তাহলে এটা তারা মনে করবে এটা কেমন কথা এটা তো তাদের একেবারেই ধর্মের ব্যাপার সাথে আমার সম্পর্ক কি আবার ইহুদিদের একটা ফেস্টিভ্যাল হবে সেখানে মুসলমানরা মানে এখানে দায়বদ্ধতা নাই এবং তারা মনে করবে এটা কেমন তো যা হোক এখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম এখানে এটাকে স্পষ্ট করে দিলেন যে তাদের খরচ এবং এদের খরচ এক একটা সেপারেট খরচ হবে তিন নম্বর হলো ওই ওয়া ইন্না বাইনাহুম আন নসরা আলা মান হারবা আহলা হাদি সাহিফা এই যে চুক্তিবদ্ধ হলাম আমরা এই চুক্তিবদ্ধ যারা এক মানে দুই দল একসাথে হলাম মুসলিম এবং ইহুদিদের অন্য অন্য সবগুলো গ্রুপ আমাদের বিরুদ্ধে এই এই যে যারা চুক্তি করতেছি এদের বিরুদ্ধে যদি কেউ যুদ্ধ করতে আসে তখন আমরা একে অপরে হেল্প করব এটা কিন্তু একটা দারুণ যুক্তি নিয়ে আসলেন যে শুধুমাত্র একজনই দেশ রক্ষা করবে না বরং আমরা ধর্মীয় গ্রুপ কিন্তু আমরা সবাই সামনে এগিয়ে যেতে হবে এবং দেশটাকে সবার মনে করে নিয়ে কাজ করতে হবে এবং সেখানে যদি কেউ যুদ্ধ করতে আসে সবাই মিলে আমরা হেল্প করবো কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বুঝতে পারতেছিলেন যে এরা শত্রুপক্ষের সাথে যোগ দেবে এই জন্য এই চুক্তিটা তিনি করলেন চতুর্থ নম্বর তিনি বললেন ইন্না বাইনাহুমা নসহা নুসহা ওয়ান নসিহাতা অল বির দুন আল এসম তিনি বলে দিলেন যে আমাদের উভয় পক্ষের সাথে নুসহা একে অপরে ভালো অ্যাডভাইস ভালো সম্পর্ক অন্যাসিহা এবং ভালো উপদেশ 
সুন্দর সম্পর্ক ভালো উপদেশ আমাদের মধ্যে থাকতে হবে এবং এই ভালো উপদেশ এবং ভালো সম্পর্কটা হতে হবে বীর বা কল্যাণের কাজে মানে খারাপের কাজে নয় এখানে এই কথাটা বলে দিয়ে স্পষ্ট করে দিলেন যে এমন কিছু যদি অন্যায় কাজ করে ফেলে কোনো গ্রুপ সেই গ্রুপের অন্যায়ের ভাগিদার অন্য গ্রুপ হবে না তাকেই বহন করতে হবে অন্যায়ের ক্ষেত্রে আমরা একজনকে হেল্প করব না ন্যায়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র হেল্প করব এটা আরব বিশ্বে তখন একটা কথা ছিল যে উনসুর আখাকা জালেমান আউ মাজলুমান তোমার ভাই যদি হয় জালেম হলেও তাকে হেল্প করবা মাজলুম হলেও তাকে হেল্প করবা আল্লাহ রসুল সাল্লাম এটাকে টুইস্ট করলেন এই কথাটাই ঠিক রেখে উনি বললেন যে দেখো এই কথা ঠিক আছে জাহিলিয়াতের কথা কিন্তু এটাকে আমার ইসলামাইজ করতে হবে এইভাবে উনসুর আখাকা দালেমান তোমার ভাইকে তুমি সে জালেম হলেও হেল্প করো তার মানে তার হাতটাকে আটকে ধরো সে জন্য জুলুম করতে না পারে তো এইটাই এই যে জুলুম করতে পারতেছে না এটাই তার হেল্প তো এখানে কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম স্পষ্ট করে দিলেন যে আমরা পাপের পথে একজনকে হেল্প করব না আমরা কল্যাণের পথে আরেকজনকে হেল্প করব এরপরে যে আরেকটা চুক্তিতে উনি আরেকটা কথা বললেন ওয়াইন ওয়াইলাম ইমর উন বে হালিফি ওয়াইন্নাহু লাম ইয়াসম ইমর উন বে হালিফিহি যে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো অন্যায় করে সেই অন্যায়ের কারণে তার সাথে যারা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তাদের কাউকে ধরা যাবে না অন্যায়কারীকেই শুধুমাত্র ধরতে হবে এটা কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আগেকার মানুষ মনে করতো যে অন্যায় করেছে আর ওই সাথে সবাইকে ধরে যাকে তাকে মারো তো এখানে ইসলাম ওইটাকে করলেন না ইসলামে বললেন যে অন্যায় করেছে অন্যায়ের সাজা সে পাবে তার কারণে তার মৈত্র চুক্তিতে মৈত্রী চুক্তিতে যারা আছে তাদেরকে ধরা যাবে না এরপরে তিনি চুক্তি করলেন ওয়াইন নসর আল মজলুম মনে রাখতে হবে আমরা সাহায্য যে করব এই সাহায্যটা হতে হবে মাজলুমের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জালেমের সাহায্য আমরা করব না সাত নম্বর পর্যায়ে তিনি বললেন যে ওয়াইন আল এহুদ এতফিকুনা মাল মিনিন মাদাম মুহারিবিন যে ইহুদিরা মানে মুমিনদের সাথে তারা একমত হবে মানে কোন জায়গায় যখন একটা যুদ্ধ হচ্ছে অন্য জাতি এসে যুদ্ধ করতেছে আমরা একতবদ্ধ হয়ে একটা যুদ্ধের প্ল্যাটফর্মে আসছে তো সেখানে আমরা প্রত্যেকে একে অপরে আমরা তখন ঐক্যমত হয়ে গেছে একমত হয়ে গেছে এবং পরে যে মদিনা সংক্রান্ত উনি একটা কথা বললেন যে ও ইন্না ইয়াসরব হারাম জৌফুহা আলী আজলি হাদিহি সাহিফা এই যে চুক্তি আমরা করলাম এই চুক্তির কারণে মদিনার অভ্যন্তর ভাগ এখন কিন্তু হারামে পরিণত হয়ে গেল হারাম মানে কিন্তু ওই যে শরিয়াতে হারাম ওইটা না হারাম মানে হলো যে মানে আমরা কাবা কাবা শরীফ ওইটাকে হারাম বলি না এরকম ওই রকম হারাম মানে এখানে এই যে এরিয়ার মধ্যে অন্যায় অশ্লীলতা পশু পাখি হত্যা এই সমস্তগুলো হারাম হয়ে যায় তো আল্লাহ রসুল সাল্লা আসলাম উনি বলেছেন অন্য জায়গায় যে কাবা বা মক্কাকে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম হারাম করে দিয়েছেন এবং মদিনাকে আমি মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলাম হারাম করেছি তো এখন মদিনার অভ্যন্তর ভাগে উনি একটা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিলেন যে এটা এখন এই জায়গায় অন্যায় অশ্লীলতা আর চলবে না খারাপ কিছু আর চলবে না জুলুম নির্যাতন এখানে চলবে না এগুলো সব হারাম হয়ে গেল নয় নম্বর পর্যায়ে উনি যে বলতেছেন দেখো যদি আমাদের মধ্যে কোনো হাদাস হয় কোনো ইনসিডেন্ট ঘটে অথবা স্টেজার হয় যে আমাদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য হয়ে গেছে যে মতপার্থক্য আমাদেরকে ফাসাদের দিকে নিয়ে যায় ফা ইন্না মারাদ্দাহু মারাদ্দাহু ইলাল্লাহ আজাল ও ইলা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তখন সেটাকে আল্লাহ তালার নির্দেশ এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের গাইডেন্সের উপরে ভর মানে রিফার করতে হবে রিফারেন্সটা হবে রেফারেন্স পয়েন্ট হলো আল্লাহ এবং তার রসুল এই এই দ্বারা মানে আল্লাহ তালা রসুল সাল্লা সাল্লাম এটাই করতেন যে বর্তমান যে অবস্থাটা আছে সেখানে যদিও দেখা যাচ্ছে যে ইহুদি এবং মুসলমানদের মধ্যে মারাত্মক যদি মানে মতপার্থক্য হয় তো সেক্ষেত্রে যে ধর্মীয় ব্যাপারে ইসলামকে প্রাধান্য দিতে হবে এটা কারণ আছে কারণ হলো যে ইহুদি ধর্মের যে কথাগুলো আসলে তৌরাতের আসে সেখানে তো তারা জানে যে এটা বিকৃত হয়ে গেছে পরে ওরা তেল মুতালমুদের দিকে চলে যেত সেটাও তো মানুষের তৈরি করা যার ফলে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম এটা করতে বাধ্য হয়েছেন যে এখনও কোরআন নাজিল হচ্ছে এখনও আমি নবী হিসেবে আছে এটা তোমাদের মেনে নিতে হবে দশ নম্বর পর্যায়ে তিনি বললেন যে ওয়াইনাহুল্লাহ তুজার কোরআইশ ওয়ালা মান নাসারাহা মনে রাখতে হবে যে কোরআইশ আমাদের শত্রুপক্ষ তাদের পক্ষ থেকে কেউ যদি আশ্রয় নিতে আসে তাকে আশ্রয় দেওয়া যাবে না এবং কোরাইশদেরকে যারা সাহায্য করছে 
তাদেরকেও সাহায্য করা যাবে না তাদেরকে আশ্রয় দেওয়া যাবে না এগারো নম্বর পর্যায়ে উনি বললেন ও ইন্না বাইনাহ নসর আলা মন্দাহামা ইয়াথরিব যারা ইয়াসরিফকে ধ্বংস করতে আসবে তখন মানে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করতে হবে এবং বারো নম্বর পর্যায়ে তিনি বললেন যে যারা এই কিতাব যে লেখা হয়ে গেল চুক্তি এই চুক্তির বিরোধিতা করবে বা এর বিপরীতে চলে যাবে তারা জালেম এবং পাপি হিসেবে গণ্য হবে এই চুক্তির মাধ্যমে আগে একটা চুক্তি হলো এবং পরের এই যে চুক্তির মাধ্যমে শুধু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা চুক্তি হলো আগেরটা হলো রাজনৈতিক সম্প্রদায় সমূহের সাথে চুক্তি হলো এই দুই চুক্তির মধ্যে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের একটা বড় ধরনের হেকমত বা জ্ঞান বিবেচনা এখানে আমরা দেখতে পাই রাজনৈতিক প্রজ্ঞাও আমরা দেখতে পাই সেটা হলো এই যে তিনি একদিক দিয়ে হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে আসলেন আর একটা হলো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা যেটা যেগুলো জায়গায় হতে পারে সেই জিনিসগুলোকে তিনি ম্যানেজ করলেন যদিও এখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের এক পর্যায়ে যে দেখা গেল যে তিনি এখানে তার শ্রেষ্ঠত্ব রেখেছেন আর এটা রাখতে হয়েছে কারণ হলো যে ইহুদিরা তখন এটা মেনে নিয়েছে এর আগেও তারা মানত যে শেষ নবী আসবেন এবং শেষ নবী যা বলবে সেটা আমরা মানবো তো এটা মানে তাদের মানে যদিও তারা প্রকাশ্য বলে না কিন্তু মনের দিক দিয়ে কিন্তু তারা এটা মেনে নিতে রাজি ছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সেটা করলেন এবং এর মাধ্যমে একটা এই রাষ্ট্রটা হয়ে গেল মদিনার রাষ্ট্র কিন্তু কি এটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এটা মুসলিম রাষ্ট্র বা ইসলামিক রাষ্ট্র বা অমুক রাষ্ট্র তমুক রাষ্ট্র এর ধরনটা কি হ্যাঁ এটা তো আমাদের নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাল্লাইসান বলে এটা তো ইসলামিক কিন্তু এই ধরনটা হলো ইত্তিফাকিয়া বা ও ফাকিয়া মানে এখানে হলো যে একটা প্যাক্ট করা একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার আন্ডারে সবাই থাকবেন সমভাবে তাদের যোগ্যতা নিয়ে এবং প্রত্যেকের এখানে রোল আছে এরকম একটা রাষ্ট্র এখানে কোনো এক ব্যক্তির আন্ডারে থাকবে না রাজার বা রাজতন্ত্র যেটা বলে সেটা নয় আবার এটা সম্পূর্ণ গণতন্ত্র নয় যে জনগণ যা বলবে বরং দেখা যাচ্ছে যে মানে জনগণের যারা প্রতিনিধি থাকেন সেই প্রতিনিধিদের দিয়ে তৈরি করা সবাই মিলে তৈরি করা একটা প্যাক্ট রাষ্ট্র আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম এখানে তৈরি করলেন এখন আমরা দেখতে পেলাম কি যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম মদিনাতে রাজনৈতিকভাবে একটা মোর্চা তৈরি করলেন প্যাক তৈরি করলেন এবং মানে ধর্মীয়ভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সুন্দর শান্তি তৈরি করে দিলেন এখন এইটা হয়ে গেল তার জন্য একটা কাল কাল বলি এই কারণে যে এখন মদিনা সব দিক দিয়ে সেই সময়কার বিশ্বে এমন একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থার উন্মেষ উনি করালেন যেটা ওই সময়ের পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না এটা একটা অ টাইপের রাষ্ট্র ব্যবস্থা তৈরি হয়ে গেল যেটার মেন সূত্র ছিল আল্লাহ এবং তার রসুল তারা যেভাবে সিদ্ধান্ত দেবেন সেই সিদ্ধান্তটাই হবে মেন সিদ্ধান্ত কিন্তু এগুলো চলবে একে অপরের পরামর্শ একে অপরের সাহায্য একে অপরের রোল প্লে একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাষ্ট্র তৈরি করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র খেদমত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গার সার্ভিস দেওয়ার ক্ষেত্রে সবাই মিলে কাজ করার একটা সুন্দর রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেটা আর ওই সময় আর কোথাও ছিল না এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপরে আলোচনা হতে পারে হওয়া দরকার এবং আপনারা একটু চিন্তা করে দেখেন যে তিনি যে চিন্তাটা করে মানে যেভাবে মদিনার রাষ্ট্র প্রথম তৈরি করলেন এটা কিন্তু একটা একটা আসলে আমাদের জন্য একটা বিরাট পথ প্রদর্শক এরপরে চলে আসলো তার উপরে বড় ধরনের হুমকি এই হুমকিটা শুধুমাত্র যদি আমরা বলে যে ইহুদিদের কাছ থেকে আসছে তাও না এটা খ্রিস্টানদের কাছ থেকে আসছে তাও না গোটা বিশ্বের জন্য এই রাষ্ট্রটা একটা হুমকির মতন হয়ে গেল কারণ এটা এমন একটা পথ দেখাই দেয় যে সবাই মনে করে যে তাই তো আমরা একটা সিভিলাইজড আমরা সবাই রাষ্ট্রপ্রধানদের মতন আমরা সবাই রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করছি আমরা মানে এখানে ভূমিকা রাখছি অবদান তৈরি করতেছি প্রত্যেকে এখানে জায়গা পেল প্রত্যেকে এখানে নিজের সৃষ্টিশীলতাকে কাজে লাগার সুযোগ পেল এখানে প্রত্যেকের অবদানকে গৃহীত হচ্ছে তাদেরকে নারিশ করা হচ্ছে এই রকম সম মানে যে একটা রাষ্ট্র থাকে সেখানে মানুষ যাওয়ার জন্য পতঙ্গের মতন পাগল হয়ে যায় কিন্তু যারা এর বিপরীতে থাকে তাদের জন্য একটা গাত্রদাহের কারণ হয়ে যায় এই গাত্রদাহ শুরু হয়ে গেল প্রথমে কোরাইশের কাছে ওরা যখন জানতে পারল যে মক্কা শুধু স্টেবল একটা জায়গা আমাদের নবী সাল্লাহ আসলামের জন্য না মক্কা হয়েছে এখন অত্যন্ত সুন্দর একটা জায়গা যেখানে মানুষ এখন তো পালাই হলে চলে যাবে এবং সেইকে কেন্দ্র এই মানে মদিনাকে কেন্দ্র করে এখন আমাদের সবটাকে ধ্বংস করে দিতে পারে এই জন্য মক্কার লোকেরা এবার অন্য ধরনের ষড়যন্ত্র শুরু করে 
সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে তারা সর্বপ্রথম যে কাজটা করলো মক্কার বড় বড় নেতাদের সাথে মদিনার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল ছিল একজন প্রথিত যশা সেই সময়কার নেতা রাজনৈতিক নেতা এবং মানে আমরা আগে আলোচনা করেছি যে মক্কার মধ্যে দুটো গোত্র আউস এবং খাজরাজের মধ্যে বহু বছর কিন্তু যুদ্ধ চলেছে এই যুদ্ধ মানে পরে যে যখন শান্তির সুবাতাস বইতে থাকে সেই সময় যারা বড় বড় ভূমিকা পালন করছে সে সময় এহুদেরও ভূমিকা পালন করছে যুদ্ধ বাধাই দেওয়ার জন্য কিন্তু তার বিপরীতে কিছু আরবরা এরা নিজেদের মধ্যে একটা ভালো পর্যায় তৈরি করে তার মানে আবদুল্লা ইবনে উবা ইবনে সালুলের ভূমিকা ছিল খুবই ভালো এবং তাকে এক পর্যায়ে তাকে রাজা বানায় নেওয়ার এক সিদ্ধান্ত পাকাপক্ত হয়ে গেছিল আল্লাহর তালা তার কি একটা মানে এখানে তার প্ল্যান ছিল যে যখন সিদ্ধান্ত হলো যে আমরা হজ থেকে এসে তারপরে তোমাকে নেতা বানাবো ওই হজেই মক্কার মদিনার লোকেরা আমাদের নবী সাল্লা সাল্লামের কাছে বায়াত গ্রহণ করে এবং এটাকে আমরা আমরা পড়েছি বায়াতুল আকাবা যেটা হয় সেখানে তারা বায়াত হয়ে এসে আমাদের নবীকেই বরং বলা যায় যে মদিনার ত্রাণ কর্তা হিসেবে তারা প্রকারান্তরে ঘোষণা দিয়ে আসে ফলে যেটা ওই বছর তাকে যে নেতা বানা নেওয়ার কথা ছিল সেটা আর হলো না সেটা যে এই পরবর্তী পর্যায়টা চেঞ্জ হয়ে গেল এখন ওনার মনের মধ্যে সাংঘাতিক কষ্ট লাগছে যেহেতু রাজা হওয়ার কথা ছিল সে হলো না এখন আপনি চিন্তা করে দেখেন এটা কেমন একটা পর্যায়ে যায় তিনি এটাকে সে এটাকে মোটে ভালোভাবে নিতে পারেনি বরং তার সাথে সম্পর্ক ছিল মানে মক্কার কাফেরদেরকে কাফেররা তার কাছে একটা চিঠি লিখল চিঠি লেখায় সেখানে মানে সে তারা লিখল এই দেখো এরকম আওয়াই তুম সাহেবে না তোমরা আমাদের যে লোকটা ছিল মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তাকে তোমরা জায়গা দিয়েছ আর আল্লাহ তালার নামে আমরা শপথ করে বলছি তোমাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করব অথবা তাকে তোমরা বের করে দেবে এবং আমরা সবাই মিলে তোমাদের কাছে আসব হাত নাকতুলা মোকাতলা মোকাতলা তাকুম ও নাস্তাবিয়াহ নিসা আকুম আমরা তোমাদের যারা যোদ্ধা আছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্র ধরন ধারণ করে তাদেরকে হত্যা করে ফেলব এবং তোমাদের যে সমস্ত নারী আছে তাদেরকে আমরা হালাল করে ফেলবো মানে এইভাবে একটা মারাত্মক থ্রেট দিয়ে একটা চিঠি লিখল এই চিঠি যখন আবদুল্লাহ উবায়ের কাছে যখন আসলো তখন এইটা নিয়ে মুশরিকদের সাথে সে আলোচনা শুরু করে দিয়েছে এবং সে এটা নিয়ে খুব আনন্দে আছে যে এই কিন্তু ঘটনা ঘটতেছে খুব মারাত্মক কিছু হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম যখন এটা শুনলেন তখন তিনি এত নরমে ছেড়ে দিলেন না উনি এইটাকে শোনার পরে উনি বললেন যে ও তোমরা এই রকম করতেছ লাকাত বালাগা ওয়াইদ কোরাইশ মিন কুমল মাবা আলেগ জেনে রাখো কোরাইজের পক্ষ থেকে যে হুমকি ধমকি সেটা কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং যে তারা তোমাদের আগে যা করত হ্যাঁ তো এই ষড়যন্ত্র কিন্তু তারা অনেক বেশি তারা ষড়যন্ত্র করতেছে তারা এখন মানে এমন এক পর্যায়ে তোমাদেরকে নিতে চাচ্ছে যে তোমরা এখন তোমাদের নিজের ভাইদের সাথে যুদ্ধ করবা হ্যাঁ এবং তোমরা কিন্তু আত্মঘাতী কাজে তোমরা শরিক হতে যাচ্ছ আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বুঝতে পারলেন আবদুল্লাহ আমনি উবায়ের মনোভাব যে উনি কেন এই চিঠিটা পেয়ে এটা মুশরিকদের মাঝখানে সরাই দিচ্ছেন কেন তার যাতে করে মানে আল্লাহ রসুল বুঝতে পারছেন যে এই বড় ধরনের একটা ভূমিকা রাখতে যাচ্ছে তো তিনি এই ভাষণটা দেওয়ার পরে সবার মন শান্ত হয়ে গেল এবং এই থ্রেটের মোকাবেলা তিনি করে দিলেন আরেকটা থ্রেট দিয়ে যে তোমরা এটা করো না এটা করলে কিন্তু এ হবে এবং কোরাইশরা কিন্তু একেবারে চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে এর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আবদুল্লা ইবনু উবাই নিজেও একটু মানে চমকিত হলেন উনি আর যুদ্ধ টুদ্ধ করবেন এরকম চিন্তা করতে পারলেন না কারণ তার নিজের যারা তারা নিজের লোকেরাই যারা মুশ্রিখুন ছিল তারাও এই থ্রেট পেয়ে ভয় পেয়ে গেছে এবং অনেকে তো মুসলমান হয়ে গেছে তারা আর এগুলো নিয়ে কোনো কথা বলে না
এখানে কোরাইশরা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ধ্বংস করা এবং তার বিরুদ্ধে থ্রেট দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু ভূমিকা তারা নিয়ে থাকে তার মধ্যে একটা ঘটনা আসছে আমরা ইনশাআল্লাহ পর্বতী এপিসোডে এই ঘটনাগুলোকে আমরা ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব পর্বতী পর্বের দাওয়াত দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ আপনারা ততক্ষণে ভালো থাকবেন আপনারা সবাই ভালো থাকুন ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু